uh, kichwa cha somo leo kinasema hekima ni tunu hekima ni tunu hii ni sehemu ya pili ya masomo tulioanza wiki iliyopita yanayohusu habari za hekima na nilisema um, nilisema au tulitangulia kusema kwamba chanzo cha masomo ya hekima kwanza tunataka tujue hekima na kwa sababu tuko kwenye kitabu cha mithali eh, kila Alhamisi Jumamosi tunafanya kitabu cha tunasoma kitabu cha mithali tumekuwa tunakutana maneno yanayohusu hekima busara eh, na nini ngawana kama tuyatengenezee mtiririko wa masomo au mfurizo wa masomo na leo tuko kwenye mfurizo wa masomo haya tuko sehemu ya pili ya masomo yanayohusu hekima ufahamu eh, na, na, na na vitu kama elimu kwa ufupi kimsingi kichwa cha somo kamili naweza kusema ni jinsi ya kutumia akili tulizopewa na Mungu. Humo Mungu ametupa akili akatofautisha na kutupambanua na viumbe. Leo ni kwambie ndugu yangu, nitangulia tena kwa kwa, 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 kwa kubweka kabisa. Leo mwanadamu anaitumia akili yake kwenye kimo cha mnyama. Lakini mwanadamu ni kama ya mnyama. Kwa nini? Kwa sababu tunakosa hekima ya Mungu. Na 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 na. Sasa Mungu atupa akili tofauti bila nasema akamuumba mwanadamu kwa mfano wake. Sema nyingine anasema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Maana kimi ni ndio yetu wanadamu katika upana wetu wote katika ulimwengu wetu. Ili takiwa tuwe na mambo. Unaweza kusema sioni unachokisema kinatokea. Naomba mimi tunachokisema kinatokea. Mwanaume anapoenda anakusanya na dume lenzake akamooa wakafanya uchafu wakafanya nini kwa hiyo tunaniambia kwamba ni kipimo cha akili ya mwanadamu aliyomba nayo na Mungu Mungu amempa mwanadamu uwezo wa kupambanua mema na mabaya kwa kipimo fulani kwa kiwango fulani Ah ndio sio Mwanadamu anapofika sehemu anamzaa mtoto wake kwa sababu ya tamaa zake na kwa sababu aende kuuza mwili wake kwa sababu alimpata katika kuuza mwili anaenda anamtupa kwenye choo anamtupa kwenye jalala na unaisikia hapa na pale unasikia mtu na mke wake na mume wake baba hayupo tena alishamalizwa na, na, na mke wake baba naye ni mkorofi anamkata kichwa anafanya nini haya ni matendo ya wanyama wanyama ya masifisi hayo matumizi mabaya ya akili Mungu anasema yanawapata baadhi. Wewe waambie hayawapati baadhi. Kama mtu afanye hili anafanya lile. Eh? Eh mmekusikia maneno? Kwa hiyo tuko katika masomo yanayohusu hekima. Eh japo hekima ni pana. Hata hayo kuenenda katika maneno ya mpendezao Mungu. Katika mambo ambayo Mungu angetegemea mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake haya enende. Hiyo nayo ni hekima ndio pita tuligusa kipengele cha hekima sehemu ya kwanza eh kilikuwa inaitwa ni hekima katika pana wake wote na tukaona kwamba kuna hekima za aina mbili kuna hekima ya dunia na hekima ya Mungu na havishikani kimoja kikipana kingine kinapungua hata hivyo kuna hekima ya kimungu ambayo tu wanadamu wanakuwa nayo ili tokana na kumjua Mungu wa kweli ambayo inawe inaweza ina ikatuongoza kupita katika ulimwengu huu katika hekima ambayo e, inatosha au ina, inafaa na kutufanya e, tukamilike e, yani ni kama hekima inayotuongoza duniani lakini ni ya kimungu lakini katika upana wake tunasema hekima ya kimungu e, ni kumlingana Mungu, ni kuyashika mapenzi ya Mungu, ni mambo ya uzima wa milele lakini vile vile na uzima wa duniani. Sasa so, Mungu anataka anasema, nataka wewe na uzima na kisha wewe unao tele. Sasa hekima ya dunia ambayo imekaa kidunia, kwanza inampinga Mungu. Tulitoa katika kitabu cha cha kama utangulizi tu. Kama utangulizi tu. Emtende katika tuliposoma wiki iliyopita na najua fungua maandiko sio kazi rahisi sijui na uone wanadamu wamepungua nataka na utendaji wa macho nao sio mzuri lakini ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo mlango wa tatu, mstari wa 13 anasema hivi hebu nisome nisome maandiko haya kwa pamoja haraka haraka ni utangulizi tu anasema ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu kwanza ukisikia swali la mlango wa kama ni kama si waone uone vile ni nani sasa si muone ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri 
Eh? Anaendelea anasema katika upole na hikima. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioni mwenu msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli mstari wa 15. Hekima hiyo i, hekima sio hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu bali ni ya dunia ya tabia ya kibinadamu na shetani. Kuna hekima ya shetani. Leo hii utashangaa ukiingia katika kanisa. Hemu naenda kwenye kanisa kubwa kubwa. Unakuta wamejawa na, na husuda. Huyu hasemi na huyu yule hata hamtaki yule na nini? Wote ni mwili wa Kristo wetu wanamsikia Mungu yule. Hekima ya kibinadamu. Naenda makazini. Kwa nje watakwambia hongera, umepata hicho unafanya nini? Lakini asubuhi unakuta mtu anaingia mlangoni kinyume nyume kwa sababu ameroga ame ili kusuda siji akanyang'anywa kile cheo. Walichokuwa jana wanamsifia. Eh, anaingia kinyume nyume kwa masharti ya mganga wa kinyeji. Watu wanarishana vitu vya uchawi. Watu wamejim, wamevaa mapete manini ya kuwalinda. Kwa sababu gani? Katikati yetu wanadamu kuna hekima itokayo ina tabia tatu. Ametumia neno la wewe unasema kwenye King James na shangaa alivyotumia kwenye Kiswahili. Kwenye King James anasema it is it is earthly sensual end of the devil ni ya kidunia yani ukisikia kitu cha kidunia dunia ni kitu kibaya sensual ni ya tamaa tamaa ni ya ni ya tamaa ni ya sensual tamaa tamaa hapa amesema katumia neno ya nini sikumbuki and of the devil ya shetani leo hii kuna hekima kubwa Hebu wewe ulize wanasiasa wana, wana ni watu wanao wanatumia wana hekima watumie hekima. Wana hekima sana, si ndio? Ni watu wenye vitu vya hekima hekima, si ndio? Lakini ile ni hekima ya shetani haina mungu. Eh. Lakini kwa nje utaona wamekamilika kweli kweli. Eh. Twende. Kwa hiyo tuko tunaona masomo ya hekima. Eh kwa kwambie uwezo kaimaliza hekima. Na hata tukitoka hapa ni kuhakishia tena kwa bahati mbaya. Wale sio kusema kwamba nimetoka nimeiva saa tayari na hekima pana. Tuna 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 geni vitu vidogo vidogo tunajifunza vitu. na unaweza kujikuta unapata hekima sio kwenye masomo yanayofundisha hekima kama hekima. Ah, yale masomo mengine mengine tu yote yale. Labda unasoma Isaya 50 na ngapi ile tumehubiri hapa na unahakika kwamba hekima ya Mungu inaendelea kukujenga ni kama unaweza kuweka katofali kama moja kama moja nyumba kwa mfano nyumba kubwa unaweza kukuta labda vile vitofali vidogo vidogo unaweza kana tofali hata 1000 hata 2020 lakini kama moja kama moja kanaingia kanaingia je anaingia siku moja ah anaingia moja unaweza kukuta mtu anaanza kuweka tofali ya kwanza mwaka huu la mwisho kabisa anaanza kupiga rib nani e, kufunga mkanda wa juu miaka miwili baadaye hakuna anaweka kama moja kama moja ndivyo tunavyokamilika katika hekima ya Mungu kila tunapokuja kwenye ibada katika jifunza neno katika kufungua biblia soma neno la hivi wewe unaulizwa swali Mkristo tuanzie na sisi tuliokuwa hapo anaweza kuishi hasomi neno la Mungu unaweza kuniambia kwamba kwa kweli ana hekima hana kimsi sawa tunijua wote ni wadhaifu tumepita huko na tunaweza tuka. na Biblia inasema ajiangalia aliyesimama si akaanguka unaweza kujikuta ulifika sehemu sehemu ukawa unasoma sura mbili kwa siku sura nne kwa siku lakini ukafika sehemu fulani baada ya miaka kumi ukawa usome sura moja kwa mwaka hiyo nayo ni ya kuwa makini nayo lakini tuangalie leo nani mmefikia maneno totoka hapo unaona huko kama ili somo ni kwani naniumiza sijataka hakutakiwa kusema hivyo hapana ni kutujenga Mungu anatujenga tena kwa upole wote akijua kwamba sisi ni wadhaifu. Lakini je, Mungu anapenda tukae kwenye kwenye udhaifu tudumu humo? Hapana, anataka tukiwa wadhaifu tupone. Eh. Wewe ngwambie ni kama ugonjwa. Ukikutana na mtu mgonjwa, unaweza toka yani kama labda alikuwa una kiti ukampisha kakaa, yani alikuwa ameshindwa ukamshika mkono kwa. Lakini unatamani aendelee kuwa hivyo milele kila siku kwenye ugonjwa wake. Ah, unambeba pole pole lakini unataka apone aruke akimbie. Mungu anatutaka hivi. Ndicho ka, ndio kazi ya kuhubiri. Tutoke katika ule udhaifu ambao Mungu anatubeba na sisi tunatakiwa tubebane. Tutakiwa tubebane madhaifu yetu yote. 
hata mtu akiangua kwenye dhambi kubwa kiasi gani inatakiwa kuna taratibu za kumrejesha na kumsaidia na kumbeba ili kusudi arudi awe imara thibitike kama kuangua kwenye dhambi ingekuwa ndo ticket ya kupotea Daudi alikuwa apotee milele aliamka babaya eh ah yelewa eh lakini je tuibembeleza dhambi na kui tu ama asili ya dhambi mtu sio ukamkwaza hapana tunazisema ili kusudi usikuse ka ugonjwa ka mtu sio kamuumiza ah mpe dawa apole na neno la Mungu tu tunaangalia somo la hekima kichwa cha somo hilo kinasema ni sehemu ya pili ya somo la hekima inaitwa hekima ni tunu hekima Tunu, tunu ni nini? Tunu ni kitu cha thamani. Vile ni kitu kilichotunukiwa, hekima tunaipata kutoka kwa Kristo. Eh, hatujipatii wenyewe. Hekima ni tunu ni kitu ni kitu cha thamani. Hekima ni kitu cha thamani. Hem tusome ambapo tumesoma jana, hiyo faida ya kusoma jana Jana tulisoma eh, tusoma mlango wa 4 kitabu cha mithali sio kama nawarudisha kwenye somo sio kama nimeishwa masomo hapana na masomo mengi yani kaangalia kitabu changu cha masomo mpaka mengine na yasahau yako mengi kitabu eh. cha mithali mlango wa 4 mstari ule wa wa, wa saba nasema hivi na natamani na nisome kwenye King James ndio itaeleweka namba ni huwa nakoga na King James hapa Mitha, mithali eh wewe nikimbie haraka haraka kidogo nifike pale Nisali saba Nisali proverb naitwa mlango wa wa saba e, wa, wa nne samani wa nne wa nne wa nne samani mlango wa saba mstari mithali hiyo mstari wa saba anasema hivi wisdom is the principal thing and tamba mtu mmoja aliyeko huko anisomea kwa Kiswahili usikie hivi kwamba haifanani sana Therefore get wisdom and with all sight getting get understanding. Anasema kwa Kiswahili bora hekima basi jipatie hekima. Alichokuwa ana maana aliposema wisdom is the is the principal thing. Anamaanisha kwamba hekima ni kitu cha juu cha kwanza. Ndio kusema bora hekima. Ina, inaelekea lakini haileti ule msitizo wa lile neno. Wisdom is the principal thing. Sehemu ya pili hakukosea ameipata. Naam, kwa mapato yako yote jipatie fa ufahamu. Yaani tumia gharama ulio nayo. Wewe niwaambie mzazi wa leo. Mzazi wa leo nisikie. Labda ulioko mbali, labda wengi hatuko hapa. Tumia chote ulicho nacho kumelimisha mwana. Eh, hata kama ina gharama. Eh, muelimishe. Lakini sina maana kwamba umpe tu elimu ya duniani mwelimishe vyote mwili unatakiwa uelimike na roho na elimu kuna watu mwingine anapiga mahesabu ana calculate yani anapiga gara, ana, ana, anafanya profit and loss account analinganisha faida hivi kweli nitumie hii hela hii na hela mzigo nitaweza hapana Mungu anasema eh tumia kila naam naam mstari wa saba naam kwa mapato yako yote jipatie ufahamu sasa kiukweli kiukweli mnielewe Mungu anaposema kwa mapato yote yote jipatie ufahamu ambao kimsingi ndio hekima ndio mambo yaliyoshikana eh ni jambo moja ni ni, 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 ni eneo moja ni, ni tunu moja kutoka kwa Mungu hamaanishi moja kwa moja ile kwanza labda ndio elimu ya moja kwa moja ya duniani sio sio cha kwanza kwa lakini Mungu hataki uelimike kiroho uwe mpumbavu kimwili vyote anavitaka kwa hiyo haina ubaya kutafsiri mstari kwamba ni ni, ni ni ufahamu wa yote. Kwa neno la Mungu, kama itakugarimu sikiliza vile vile, nimetoa mfano wa elimu ya duniani. Nije na adui ya Mungu. Kama itakugarimu kufunga TV yako ili kusudi mpate muda wa kusoma Biblia usiku, fanyeni hivyo, ni gharama yake ulipe. Najua ni vigumu sana kueleweka na watu mwambie kufunga TV yake akasome Biblia huyu <laughs> mtu wa karne ya 50 karne ya 20 ya 10 ya 
miaka elfu moja na tano hiyo pita anaongea lakini hapana Kristo ni yule ni yule jana leo na hata ni yeye. Eh. Anaweza kaonekana amepitwa na wakati. Inawezekana yes kama ina gara, kama itakura lazimu kufunga hiyo TV yako ili usuru upate muda wa kusoma sura moja na familia yako. Unasema ah mimi sijui Biblia. Haya. Hivi usipojua kitu dawa yake ni kukiacha. Ndio dawa. Dawa ni kujifunza. Eh. Mtu asiyetaka kujifunza jambo asilojua Biblia ina neno lake ninayohubiri baada ya wiki mbili kuanzia sasa au tatu inaitwa upumbavu. Asiyetaka kujaribu. Watu wengi hawataka kusoma Biblia eti kwa sababu hawaelewi. Na shetani anasema safi kabisa. Huielewe eh. Acha kabisa eh. Kwanza kwanza haikusaidii. Ni vitu na wakati wewe. Ndio kweli kabisa haitaki. Sio nzuri. Sio nzuri kabisa. Mm. Mm, taenda kwa nabii Mungu ataniombea hapana wewe mwambie tof okay naweza nikaenda nikaongea mambo mengi kwa hiyo anasema mtaenda kwenye misari tukua kwenye misari 4 pale turudi kwenye tatu anasema hivi misari 4 tumetoka pale tuende kwenye misari 313 hapa napo tulishapohubiri wiki iliyopita lakini turudie pale 13 anasema misari 313 anasema hivi sikiliza heli mtu yule aonae hekima Heri ni neno zuri au ni heri ni neno baya? Leo hii watu wanakuambia heri eh kuna na msemo mimi naupenda wa Kiswahili, ule msemo naupenda kweli. Ni methali nadhani au ni msemo ni nafikiri ni msemo ni methali. Eh. Anasema nini? Heri kufa macho kuliko kufa moyo. Eh. Vile vile anasema heri kuruka njema kuliko mali nyingi. Ni misemo ya Kiswahili. Hao watu walikuwa wana inspiration ya neno la Mungu. Heri huruka njema. Kuruka njema ndio hekima hekima hizo. Eh. Hey. Anasema msemo wa 13 anasema, "Heri mtu yule aonae hekima na mtu yule apatae ufahamu." Hivi tumeshikana. Usipokuwa na ufahamu wa mambo, Biblia inasema na hekima haiko. Hiyo sababu tunajitahidi ili kwa mfano Mkristo akimsikiliza vizuri Mkristo akienda akalijua neno la Mungu vizuri akajua na lugha ya Kiingereza ambayo ni lugha ya dunia kuna ubaya wake lakini leo hii watu wanachotaka anataka ajue Kiingereza ajue hisabati ajue uh, ujuzi wote ule utaalamu lakini maneno ya Mungu hayaweke nyuma umejidanganya umelamba garasa kwenye mchezo wa karata Eh. Hey, umeramba garasa. Unajua kuna magarasa kwa mfano namba unakuta una namba likubwa kumi kwenye kwenye ni sifuri lile. Usipopata a kwenye karata, usipopata namba saba, bibi na bwana unaliwa. Jamani, tumetafuta bibi na bwana ambao ni hekima itokayo kwa Mungu. Kweli kabisa. Unaweza sasa wewe ya maana maisha yako yote umesoma soma Biblia una hekima sana 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 wewe kwambie rafiki yangu nisikilize vizuri wewe ulioko mbali dunia na hata wewe mwenyewe huwezi ukajigundua kwamba una hekima Uki, na watu hawatakupa hicho mwache Mungu akutiki akupe akusaishe ndio mwalimu wako eh kweli kabisa Hivi mtu akishajigundua kwamba jamani mimi nina akili sana yuko salama huyo mtu ashakuwa mpumbavu Mimi nina akili ili darasa lote ninalikanyaga mimi niko juu yani hakuna mwingine huyo ujua ameondoka Ameondoka Hafai Mungu alitujalia tulipokuwa madarasani tulikuwa na akili hizo wanazoita za Eh siku mwingine miaka ambayo nilikuwa sipatizo nafasi za kwanza sisi kumbuka kwenye level zote Eh, kwenye level zote ambapo kuna level ambazo hawatoi wa kwanza na wapili masters haipo. Lakini mpaka degree ya kwanza walikuwa bado wanatoa mtu ushindi unamuona kabisa na GPA. Lakini kama sijui labda na nilikuwa sina sisomi sana neno la Mungu nilikuwa ni lakini sikumbuki labda nili labda muda umepita. Lakini sikumbuki nikawa najivunia sana zile akili. Nilikuwa ni ujinga. Lakini kulikuwa na watu 
unapata A ya anapata B ngoja uone atakavyojitapa mpaka unaanza kutamani B yake kabisa yaani anajitapa kweli kweli Eh, hey, yani mpaka na hujawahi kuona mtu anataka kulazimisha kitu cha pili akifanya cha kwanza mbele ya mtu mwenye kitu cha kwanza kabisa. Yaani unakuta anajipita nyuma na pita nyuma anajitutumua anajitutumua mpaka unamwona yuko juu. Macha pite. Macha pite. Eh. Hey. Tuendelee. Usara wa kumna heli mtu yule aonae hekima na mtu yule apatae ufahamu. Mwa nikwambie na naomba nikupe ujumbe huu uondoke nao mdogo lakini bado kuna jumbe zinaongezeka. Hutajua ni saa ngapi umepata hekima ya Mungu. Na hutajua kwamba tayari imeshaipata imetosha au inakali. Ah uh-uh. Ni jinsi utakavyoendelea kumlingana Mungu, kumkaribia Mungu, kusikia kweli ya Mungu, kuhudhuria ibada zenye kuhubiri kweli na kufanya mambo na kuyaisha hayo ndipo utajikuta ushabadilika hujui. Kutajua. Watoto mnaosoma shule, mlipoanza si mlikuwa majukuu wewe ukaandika, wewe ukatunga hata sentence ya Kiingereza, ndio sio? Siku ulipoanza kwa umeshajua Kiingereza unaanza kujieleza, ulishafahamu kwamba tayari shajua Kiingereza. Ilikuja bila kujua. Eh Wewe ni kwambie kitu kingine. Ukienda katika hekima ya kimungu, hii ambayo Mungu anatutaka, na ambayo ndio inazaa mpaka ya, 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 ya mienendo yetu duniani mbele za wanadamu. Sio kusema kwamba utapata watu wa kusifia sana au wakupe yani wakupe support kwamba kweli unaenda kihekima. Watakuwa shetani atawatumia wale kukukatisha tamaa. Uonekane umekosa hekima. Uone yani ili kusudi uweze kubadilika utoke huko. Dunia haita kupepipeti na kukusupport support no believe me niamini eh kwa hiyo wewe kama wewe hutajiona umefikisha elimu eh, hekima dunia inayokuzunguka haitakupa vi haitakupa support au haitakupigia makofi au kukus, kukupongeza wewe kwambie anayejua ni Kristo mwenye kumhesabia kila mtu haki yake ndio ile lakini ukisubiri wanadamu wa kuhesabia sana hekima haina ubaya wa kuhesabia hekima lakini jiulize mara mbili mbili ukiona mtu wa dunia anakusifia sifia sana usianze kuzibeba zile sifa haraka haraka zipime hizi ni sifa za kweli au ni za kunipotosha ndio wewe kwa mimi niende haraka haraka hekima ya dunia siku hii nini hekima ya dunia ya kwanza sasa hivi ni ku ni watu kuona vitu viovo vinaendelea wakapita pembeni kama yule mlawi aliyepita kakuta mtu amepigwa na majambazi yuko kufani akamzunguka akaja kuhana akamzunguka hiyo ndiyo hekima ya kwanza ah wasije wakanihesabia eh hey, hilo nayo sio sahihi wakati mwingine ayuko anasema iwapo sina muda wa kuhubiri mambo muda ni mwingi kwa kweli Eh, mambo ni mengi sija lakini ayo anasema iwapo nilimpita nini mwenye uhitaji aliyekuwa anaonewa nisi msemee nisimpiganie nina haki ya kufanywa hivi nilivyofanya na Mungu lakini anasema mimi sikuwa hivi hekima ya dunia hii ni, ni sifa za uongo uongo kupongeza pongeza vitu visiwe kuwa vya kupongeza hekima ya dunia hii ni kumtaja Mungu mdomoni akini ambaye hayuko moyo. Hekima ya dunia hii ni ni kuwa ni kuambia vitu wana, watu wanavyotaka kusikia. Ni vitu kama hivyo. Ni vitu inaitwa ni, ni wanaita the power of positive thinking. Yaani kutaja vitu tu vile vinavyoharibu usiviguse viache viendelee. Eh na na naelewa hapo. Mlango wa 10 na mlango wa 3 mstari wa 13 nimeshinda kuhama pale bado sijamaliza ujumbe. Mstari wa 14 anasema hivi, "Maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi." Kwamba ni kama ni kama mtu anayefanya biashara. Unapokuwa na hekima hii, heri mtu anayepata hekima, anayetumia mpato wake kupata ile hekima na muda wake na gharama yake, anasema ni biashara safi yenye kulipa kuliko mtu anayefanya biashara ya fedha anayefanya biashara ya dhahabu na madini anajua kwa macho ya dunia ni 
uinganishe biashara ya madini na hekima ya Mungu utakuwa umepotea lakini ndicho Mungu anachosema ndugu zangu ndicho anachosema eh tuko tunaangalia kipengele cha kwanza ambacho ndio kichwa cha somo kinachosema hekima ni tunu tunu ni vitu vya thamani ni vitu kama dhahabu na fedha eh anakuambia ni biashara nzuri kuliko fedha ni tunu hiyo eh is a treasure ni hazina tuendelee mbele Ukisoma mithali nane kumina moja nasema hivi. Tuene haraka haraka kidogo. Tuene haraka haraka haraka. Nane kumina moja nasema hivi. Maana hekima ni bora kuliko marijani. Wala vyote vinavyo tamanika havilingani na yo. Ile hekima kimungu. Kusoma biblia kila siku ni bora kuliko marijani. Marijani marijani ni lugha ambayo tunazoea kutumia kwa Kiswahili cha kawaida. Ni ni kama ni ndio ni, ni lulu, ni, ni neno lulu. Na lulu bado unajua hatuielewi vizuri. Ni vitu fulani vya thamani vinapatikana mabaharini huko na sehemu nyingine ni lulu, marijani. Vitu vya thamani. Nani mwenye kuelewa? Ndio vile tunatengeneza pete za gori zinazong'aa. Golori golori zile mapambo yanayong'aa unakumbona mta lulu hebu tusome ule msana anasema hivi maana msana wa 11 anasema hivi maana hekima ni, bo, ni bora kuliko marijani wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo hekima ni tunu hekima ni tunu eh mithali nane tumetoka kusoma 11 twende 19 anasema hivi matunda yangu akiwa tayari anasema habari ya hekima kupita dhahabu naam dhahabu safi na faida yangu kupita fedha iliyoteule wewe waambie ujumbe nao upata mpaka hapa sasa tulipo bado ni ujumbe wa somo kwa ujumla ni kwamba ni vizuri kuwekeza katika hekima ya Mungu kuliko kuwekeza katika mapato ya kidunia chako na unaweza kufanya vyote hivi niambie watumishi wa Mungu wa kweli kwenye gano la kale wengi walikuwa maskini na Ibrahim alikuwa maskini lakini je ukiweka kwenye mizani hekima ya kimungu na, na zile mali zake kipi kilikuwa kizito kwake je leo hii ndivyo watu wanavyohubiri ndivyo wanataka tuishi ah tuseme kweli haya tuweke kwenye mizani elimu ya duniani mtu amemaliza form 4 form 6 hicho kuna nini si ni hekima i mean si, tu, si ni tunu yenyewe ndio sawa lakini je watu wanailinganisha na hekima ya Kimungu ipi kwa watu kipi ni kikubwa hii ya duniani si ndio lakini kwa Mungu hii hekima ya Kimungu ni kubwa ndio ya kwanza eh kujua Biblia inasema kumjua mtakatifu ndio ufahamu kumjua mtakatifu ndio ufahamu kumjua mtakatifu ndio ufahamu Anasema anasema matunda yangu hupita dhahabu na amu, dhahabu safi matunda ya hekima wewe kwambie hekima ni, ni kama mti unaopanda unafanya utavuna ina matunda ya kuvuna pa wewe kama nitayavuna saa ngapi wewe kwambie vitu vya Mungu havivuni kwa macho eh havivuni kwa macho hebu wewe niulize afya nzuri unaweza kuniambia kwamba ni kitu nakiona huko niko navuna afya nzuri hapana lakini pombe za mashetani utajisikia huko unazinywa unafurahia unapiga soga na kutamani kila kitu inakuja mmoja kwa mmoja unaiona lakini vya Mungu vinakuja bila kuona eh hafisabiki kwa macho anasema maana hatuenendi kwa macho kama watu wa macho bali kwa imani misali 16 16 Mithali mlango wa 16 mstari wa 16 anasema hivi mstari 16 anasema hivi si afadhali hekima kuliko dhahabu ndio anaitoa katika swali ukisoma unaweza kufikiri anapinga anasema mlango wa 16 mstari 16 anasema si afadhali kupata hekima kuliko dhahabu naam yafaa kuchagua ufahamu kuliko fedha bado Mungu yuko wazi neno la Mungu yuko wazi kwamba 
kuna kimoja ni kikubwa kuliko kingine wewe mwambie kitu kimoja kuwa kikubwa kuliko kingine hakifanyi cha pili kuwa kibaya Mungu anataka kitu kinaitwa priority Mungu anataka Mungu anataka tufanye vitu vingi lakini anataka yeye awe wa kwanza Hekima yake wewe ya kwanza Ufahamu wake wewe wa kwanza Alafu na hivi vitu vingine ni kama anavyosema tafuteni kwanza ufahamu wa mbinguni na haki yake na hayo mengine yote mtaongezewa tazidishiwa tena hajatumia kuongezewa kuzidisha kuzidisha ni kuongeza mara nyingi nyingi wewe kwambie huwezi nisikie vizuri huwezi ukaifuata kawaida ya dunia hii bado hata kama unasikiza neno la Mungu bado ukajawa na hekima ya Mungu hata siku moja afie ndani lazima tuangalie mienendo yetu tuangalie tunavaaje tunavaa vipi tunaenda wapi tunafanya nini ndipo hekima ya Mungu inapo jao Hemu ngoja tuwe mfano la. Chukulia kuna mtoto ambaye hakosi madarasani, anajifunza masomo yake yote vizuri. Kila kipindi yupo, si ndio? Lakini akisha toka pale sawa, yuko kwenye magenge ya 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 ya, 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 ya nani ya vibaka vibaka na majambazi. Darasani humo. Unataka uniambia kwamba atakamilika huyo? Hapana. Pamoja na kuyasikia maneno ya Mungu, pamoja na kujifunza neno, pamoja na kulisoma neno ya Mungu, pamoja nini? Lakini na mienendo yetu. Anasema msifananie dunia hii. Eh, msifate dunia hii, wala vitu vyao katika dunia hii, msipende dunia hii. Warumi 12 na 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 na, na, na Yohana wa kwanza 2:15 kuna sakuna sapa. Eh, eh, eh tusome ile Warumi 10 na Warumi 12 mmoja anasema hivi sikiliza maneno mazuri jamani eh sikiliza 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 eh Warumi choke niko mimi mwenyewe natamani nimalize na nini mapema Warumi 12 anasema hivi Usari wa kwanza ndugu zangu na washihi kwa huruma zake Mungu itoeni miili yenu iwe dhabihu hiyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu iliyo ibada yenu ndio ibada yenu yenye maana wala msiufuatishe msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe na kufanywa upya ni ya zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu hekima inakuja tunapokuwa tunaenda katika njia zinazompendeza Mungu na humpendezi Mungu ukiwa unaifuata dunia fashion za dunia hii mienendo ya dunia hii haiendani sambamba na hekima ya kimungu maana nasikia maneno Ayubu 28:15:16 anasema haipatikani kwa dhahabu wala fedha haipimwi haitapimwa iwe thamani yake haiwezi kutiwa thamani kwa dhahabu ya ofiri wala kwa shohamu ya thamani nyingi wala kwa yakuti ya samawi mimi ujumbe nao upata ni kwamba of course eh, hekima kimungu ina uzito ina umuhimu kuliko vitu vyote hivi vya dhahabu na fedha na utajiri ndio sio lakini kitu kingine ambacho nakipata pale ni kwamba hainunuliwi au haishikamani na hivi vitu. Hainunuliwi kwa au haipatikani kwa kuwekeza. Mungu ambaye ukitafuta hekima ya Mungu uhitaji kuwekeza dhahabu na fedha na utajiri wako. Na na nielewa maneno. Eh. Ha, 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 ha inapatikana kutoka kwa Mungu. Kama vile ambavyo Mungu hivyo unalipia wakofu. Unapata bure sio? hekima Mungu anatupa bure. Eh. Kuoni haiendani na uwekezaji wa fedha na utajiri na nini. Eh. Tuje kwenye hoja ya pili na ya mwisho inayosema hivi chanzo au jinsi ya kupata hekima ya Mungu. Tumetaka kuona umuhimu wake na uzito wake na na kimo chake na, na ukubwa wake na kwamba ni namba moja na na, na, na kwamba ina haiendani na mifumo ya kidunia sana. Huwezi M- ukawa mtu wenye fashion za kidunia ukawa na hekima ya Mungu. Yaani vitapishana sana. Tumeona hiyo ndio sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili tunaona chanzo chake. 
inapatikana kutoka. Tulikuwa kwenye Ayubu 28 15 tubaki hapo hapo kwenye Ayubu 28 twende mstari wa 27 28 hapo hapo lakini mbele kidogo. Ayubu 27 no Ayubu 28 mstari wa 27 28 nasema hivi Ayubu 28 si kama nimeeleweka vizuri mstari wa 27 28 Anasema hivi ndipo alipoiona na kuitangaza alithibitisha naamu na kuichunguza kisha akamwambia mwanadamu tazama kumcha bwana ndio hekima wewe wambie hekima dunia na kumcha bwana ndani yake pana hekima ni nini hekima ni upana wa mambo ni ule ukamilifu au utimilifu wa mtu katika na jamii aliyopo ukuu wake nafasi yake chukulia kama watu wanajiita wasanii wale wanachukua kama ni watu wenye hekima ya kidunia ya ndio kio yani watu wanajifunza kutoka kwao lakini wanamcha Mungu utamkuta msanii mmoja yuko kwenye mahusiano ya ishirini ndani ya mwaka mmoja na, na hayo na aliyoyatangaza kwenye mtandao anayofanya kimya gizani ni mengi zaidi ya hayo ni mashoga lakini watu wanataka wao kama wao. Leo hii ukitafuta vijana wa Tanzania wakasema kwamba uwe kama diamond wanga utapata asilimia ngapi? Asilimia nyingi, si ndio? Ukichunguza vizuri unaweza kupata 99 nusu. Au 99.3. Na, na ushoga wake wote na kuimba nyimbo za uchafu na nini na ushetani wote na ufanya. Juzi juzi tumeona kwenye video video sio kwamba tumeona kwa live wa watu na nilifanya makusudi kufundisha pale nyumbani kwangu. Tumeona ana, anaingia kwenye show anaenda kupiga show, analetwa kwenye jeneza. Inaitwa tu yuko cool mjanja, mbunifu, kijana mju, mbunifu. Anajua namna ya kuteka akili za wateja, e, si wateja anaitwaje? Washadi. Eh, ana mpaka anakuja kwenye jeneza. Wakati kabisa na wale waliombeba wamevaa kichawi, kichawi na mangua kichawi. Watu wako pale, ha? Jinga Jinga Kisha akamwambia mwanadamu tazama kumcha Bwana ndio hekima na kujitenga na uovu ndio ufahamu ukitaka kuwa na ufahamu ufahamu ndio elimu chunguza vizuri ni kujitenga na uovu wewe niulize huko kwenye elimu ni ufahamuni ndiko kwenye kujitenga na uovu kwa kiwango kikubwa Ah tuseme ukweli Usomini huko ndo wenye ametoka kusema hivi na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Basi ni mawili. Ama watu wa duniani wako sahihi Biblia imekosea au Biblia iko sahihi watu wamekosea. Tuchague upande. Yupi ambaye yuko sahihi? Aliyesema na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Ndani ya huko kwenye usomini na na na, na 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 tunu wanazozipata kutokana na maelimu yao. Vyeo eh, appointment mbalimbali na vitu gani vyote ndiko kumejawa na nini chawi hivi unataka kuniambia kwamba kuna mwanasiasa ambaye yuko kwenye ngazi ya ubunge kwenda jua ambaye hatumii uchawi si hesabu kusijui si yuko mbaya ubunge lakini si havijifichi nasikia mtu mmoja yule wa Katare yule aliyekufa ah alipokuwa anagombea ubunge wa kuteuliwa tena sio kwa viti maalum si aliuendea nani aliuendea Bagamoyo kwa kamwanzira Uchao alionao kanisani kwake waliona hautoshi shetani anakwambia hautoshi lazima uongeze Majini matatu hayatoshi mpaka saba. Saba hayatoshi mpaka 19 ndio unakuwa shehe Nasikia yuko pale na wengine wamekuja sasa wote wamekaa kwenye kilingi ndani kwenye gizi Tana maangalia mwingine sasa sio mtumishi huyu lakini Mimi najiita mtumishi lakini yuko anatafuta kwa karumanzi la ikusudi na akapata shetani akunyimi kabisa I don't care Hadi sasa nimemaliza usije kafikiri kama kuna nyingine na mimi nasoma mstari Zaburi ya moja na kumi na moja mstari wa kumi huyu mstari tulisoma wiki na na na, na wiki, hata jana tulisoma soma lakini kwa sababu soma la leo linafanana Zaburi ya moja kumi na moja mstari wa kumi anasema hivi Kumcha bwana ndio mwanzo wa ndio 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 mwanzo wa hekima. 
Yaani ukitaka hatua ya kwanza pap kuipata hekima anza na kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni hofu ya Mungu. Neno kumcha ndio kumtii ni kumhofu. Hofu ya Mungu. Ana na yeye maneno. Hawa watu wenye kujitangaza wana hekima. Wana ucha Mungu. Wana hofu ya Mungu. Hata mwingine Kiswahili waki lugha zina tafsiri huwa inapoteza maana kidogo. King James au unaposema kwa Kiingereza ninatumia King James. Kumcha Bwana lugha inayotumika kwenye King James inaitwa eh, the fear of the Lord. Fear ni hofu. Mche Mungu mti mche Mungu na kumtetemekea. Ukija kwenye kwenye Kiswahili anatumia kumcha Bwana inapunguza uzito ndio sio? Fear of the Lord na kumcha Bwana inaningana. Kumcha Bwana ni kama haina fulani kama ya kufata shei yani kama kwenda sana kanisani na nini mcha Mungu. Ah, ni kule kuwa na hofu na Mungu kwamba nikifanya hiki Mungu anaweza akakasirika. Eh. Sasa hiyo hali hiyo ya kuwa na hofu ya Mungu kumcha Mungu ndicho nipo hekima inakoanzia na kwenda mbele. Haishi pale ah, wewe unasema kwamba anamcha Mungu kwa kumhofia tu pale. Tafuta maarifa yake. Jifunze maelekezo yake. Asoma na nafundisha na maume. Kama kama mmelala. Au mvoe na mabembeleza. Mithali moja saba. Tuko tumetoka kuona kwamba uzito na, na, na umuhimu wa hekima. Na nikisema neno hekima linaenda sambamba na ufahamu, linaenda sambamba na neno jingine inaitwa busara. Hayo maneno mawili wewe ndo unafundishe msamiati sasa. Hapa nimetoka kwenye kwenye dini ni ile kwenye msamiati. Hekima na busara ni vitu vinakaribiana. Nitashaka kufundisha niseme tena. Busara ni aina fulani ya maamuzi kwenye jambo maaro kwamba ametenda kwa busara amekutana na jambo akalipita kwa busara lakini hutendi busara bila kuwa na msingi mpana wa hekima katika jambo japo unaweza ukafanya kitu kwa busara siku hiyo kwa bahati tu wakati una hata hekima hivyo vitu vinafanana ni ku... hekima busara ni kutenda ni kuamua sahihi kwa wakati sahihi nini useme jamani tujifunze kusema kitu kwa wakati wa Eh. Mimi kuna mtu anaweza aenda akanifanyia kitu, niko najifunza na mimi ni mwanafunzi kama wewe. Nikasema mm, nikisema sasa hivi sio wakati wake, ngoja kwanza na subiri. Kuna mtu mwingine kulala nacho mpaka Jumatatu weekend itakuwa ni kinamkorokochoa. Jifunze kutunza kitu mpaka wakati utakapofika. Au mpaka kwanza utulize mumkari. Wewe mwambie unaweza binti na kijana ambao mko hapo unaweza ukapata taarifa ukapata message ya mtu labda ni mkeo mmeo au mchumbavu akiwa amekusaliti usiamke hapo hapo na na, na na nani na mashetani yako yamekupanda ukaenda kushughulika naye dakika hiyo una uwezo kwa siku tatu kabla hujajibu hapo utakuwa unaanza subira ni kipimo cha kwanza cha busara na hekima kwa sababu unatuliza kwanza Mungu aliwa ndani na 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 elewa maneno. Hayo teni hayaji hivi hivi. Eh, yatakuja katika kumsikia Mungu na neno la Mungu muda na muda na muda na wakati na majira. Misari Leo hatuna maandiko mengi, kwa hiyo msio na shida sana. Nakaribia kumaliza hivi. Yaani misari kama mitatu au mitatu ya kumaliza au mimi. Anasema hivi. Misari tisa Misari moja saba anasema hivi. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Unaona bado ni pale pale inaanzia na kumcha Bwana. Yaani ujumbe unaweza kuondoka nao wewe kijana ulioko hapa. Kwamba nikitaka kuhesabika kuwa na maarifa na Mungu akani akanipa maarifa na kunipa na ufahamu na hekima inaanza na hofu ya Mungu. Na kuzuia miguu yangu na kupeleka. Na na na, na vitu na vibeba na by the way vitu vingi tunaojifunza tunaojifunza kwa watu wa, wanaotuzo Kabla hujamruhusu mtu akufundishe kitu, muangalie je, ana hekima ya Mungu ya kunifundisha mimi? Tusijihesabie haki kwamba mimi najua kila kitu hakuna anaweza. Hapana, tunaweza kujifunza kwa watu wengi vitu fulani. Lakini kujifunza kwa kila mtu. Eh. Anasema bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Leo hii vijana wa warika na kati hapa na ujana ujanani wana Nibri umstari unawahusu una bali wanadharau hekima na adabu 
adabu ni usikivu wa walezi wako na wa uongozi wa kuongoza. Unaweza kuwa adabu ya kazini, adabu ya nyumbani, adabu tu ya dhidi ya mamlaka ya dunia na nini, kote ni adabu. Yote hivyo ni ni viashiria vya hekima na busara. Nani mwenye kuelewa maneno? Mithali tisa kumi usichoke niko na karibia kumaliza mithali tisa kumi anasema hivi kumcha bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu hii ni mistari kama mitano yote inayotuambia kwamba hekima na ufahamu vinaanza na kumcha Mungu hasa katika ulimwengu wa giza tunaoishi sasa hivi anasema utakuja wakati ambapo wanaweka giza kwa nuru na nuru kwa giza jema kwa baba sasa hivi utoaji wa mimba ni ni popular kuliko kubeba mimba na kumzaa mtoto ndio sio eh na inapata support inapata eh, support au eh, eh, inapata ni ufadhili Miradi ya kuwezesha watu wazae watoto ni haipo lakini kuna miradi ya kimarekani na ya dunia mingi tu sio moja wa shirika la duniani ya kutoaji wa mimba ni mingi hatuko kwenye wakati mzuri na ai okay kama nimesema kitu cha kama unataka kunichukia nichukie nimesema i don't care hapo nimeamua sasa na mimi kunani kukomaa kama nimesema vibaya ni hukumiwe na wanadamu kubaliwe na Mungu. Na anachosema ni kweli sio kweli. Leo hii motivu kubwa msukumo mkubwa wa dunia ni utoaji mimba au ni, ni uzaaji wa watoto. Mungu alisema haya akaomba Adam na hawa akasema nendeni mkatoe mimba za kutosha. Ndicho alisema 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 nendeni nendeni mkazae na kuongeza. Hai ni maneno ya Mungu. Kwa tuko katika kipindi macho kile kinachoonekana ni hekima kimegeuzwa kuwa yani ni juu chini miguu kichwa chini miguu juu na kuna mtu akuni hukumu kwa hii yani kwenye zaburi ya 119 zaburi ya 119 tena msalimu wa 98 zaburi ya 119 msalimu wa 98 usichoke na karibia kumaliza maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu kwa maana ninayo siku zote Jumatatu mpaka Jumapili maagizo ya Mungu neno la Mungu ndio yanayotutia hekima ndio chanzo cha hekima chanzo cha hekima cha kwatu hiyo kuchakiona ni nini ni kumcha Mungu na kumjua mtakatifu ndio sio lakini tunachokiona cha pili ni hiki alichokisema kwenye <coughs> zaburi ya 119 mstari wa nane maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu maagizo ya Mungu ndio yanatutia hekima kwa niulize hii hekima ya dunia ya akina Diamond na dunia na usomini huko na watu wenye pesa zao yametokana na, na, na maagizo ya Mungu basi sio hekima hii hekima fake Tena kwenye kitabu cha wafalme tunasema mbona hamalizi leo simalizi kwa sababu nimeona usikilizi kwa hiyo na mimi nakukomoa na natania jamani eh atakiwa kukomana na tani wafalme wa kwanza mlango wa tatu niko msari wa pili kutoka mwisho nishamaliza huko Wafalme wa kwanza sikiliza vizuri naenda mtu aliyokuwa na hekima kuliko wote kwenye Biblia alikuwa nani Selemani sio ndio Bwana wa Daudi mtu sikia alivyoipata ali alienda shule akaisoma ali ali alifanya bidii akatengeneza aka kanuni zake za kujipatia hekima hapana aliiomba kutoka kwa Mungu eh hey, aliiomba hekima huombwa ukiwa na kanafasi piga magoti katika kuomba kwako kwa Mungu naomba nipe hekima katika njia mbalimbali katika mahusiano yangu na watu katika maeneo yangu ya kazini labda uko shule naomba hekima na kumba hekima katika m- katika mji wangu mtarajiwa <coughs> nipe hekima Mungu nipe hekima mbele yako wewe na kadhalika hebu katika kitabu cha wafalme wa kwanza mlango wa tatu mstari wa 12 tumeona mpaka sasa chanzo cha hekima ni nini ya kwanza ilikuwa ni, ku, ni kujitenga na uovu, kumjua mtakatifu, kumcha Mungu. Lakini tukaona kingine eh ilikuwa ni nini? Em eh ku, kushika maagizo ya Mungu na la tatu kumuomba Mungu mwenyewe. Eh, yapo vimeshikana lakini tuvitenganishe kila kimoja. 
Sasa huwezi ukamwomba Mungu kama ushika tamani yake basi. Eh. Hebu tusome kwenye wafame wa kwanza 3:12 nasema hivi. 3:12 sitoke anasema hivi. Basi tazama nimefanya kama ulivyosema. Tazama nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Uh, unaona watu wanataka kuwa na akili. Hata kabla yako ha, hapata kuwa hapakuwa na mtu kama wewe wala baada yako haita, hata inuka mtu kama wewe. Ilikuwa imetokana na Selemani aliulizwa omba. Wewe kwambieni unaweza ukao ujakutana na Mungu na mimi akakwambia omba kitu fulani lakini Mungu anasema mpaka sa, Yesu anasema mpaka sasa mjaniomba kitu cho. Wewe Yohana 12. Ombeni. Chochote mtakachojua nitafanya kwa ajili ya kufua baba yako. Selemani alikuwa Mungu baadaye Mungu anasema hebu tusome pale mstari wa 29 nadhani. Tuone Mungu aligundua kwamba angekuwa liji binadamu la kawaida eh, nadhani haipo pale nikosea. Eh. Ane 29 samaki. Anasema ne shinati. Mungu akampa Sulemani hekima na akili nyingi sana na moyo mkuu kama mchanga uliopo pani ni baada ya kumuomba. Mungu alikuwa ametoka kusema hapo nyuma anasema em niombe chochote. Selemani akamuomba anasema nipe hekima na busara niweze kuamua watu wako taifa lako Israel. Katika hali ya kawaida halikuwa ombi la kwanza kwa mtu wa kawaida. Ndio sio? Mungu anamwambia kwa sababu hukuomba utajiri hukuomba maisha marefu wala hukuomba vichwa vya adui zako maadui zako ni angamizi hivyo vitu vitatu ni ndio mwanadamu anaviomba kila siku wewe ukifanya hivyo lakini umeniomba hekima itokao kwa Mungu na hivyo navyo nimekupatia sasa eh Mungu tunapoitafuta hekima ya kimungu atatupa na shibe atatupa utoshelevu atawakanyaga na maadui zangu na maadui zako eh lakini sitoki hapo kwa amka asubuhi unapambana na maadui. Pambana na hekima yangu. Na mambo mengine yatokayo kwa Mungu. E, namaliza kwa kitabu cha Yakobo, najua tumekaa sana. Lakini hivi unajisikiaje unapochoka kwa ajili ya kusikia neno la Mungu alafu kapumzika baada ya hapo? Unajisikia vizuri, si ndio? Eh, hey, hakuna kitu baya kama kupumzika wakati hujachoka. Umepoteza tu muda. E, Mtende katika kitabu cha Yakobo. E, mlango wa ta, wa kwanza mstari wa 5 anasema hivi. Sikiliza huko uh, straight forward. Yakobo tushamaliza kimsingi. Um, lakini bado sehemu moja tu. Hoja ni zile zile nyingi zimalizi. Yakobo 1:5 anasema lakini Yakobo 1:5 anasema lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe sala hapa katumia dua mimi siamini katika dua. Aombe sala kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu wala hakemei naye atapewa ukiomba familia mji mme mke mwenye hekima na vitu vya hekima ya Mungu Mungu atakupa wale wanao vikosa ni kwa sababu waliomba Mungu kwa nyima they didn't care to pray hakujai eh. inaomba hainunui kwa fedha fulipi gharama kwenda kwa nabii ukatoa zaka na sadaka na vitu ili kusudi upate hivyo hapana baba Mungu amengenda kushukuru kwa ajili ya neno hili kushukuru pia kwa ajili ya hadhira hii ambayo imeweza kukaa hapa e, masaa yote haya kuweza kusikia maneno yako naomba basi Mungu tuondoke na ukamilifu wa neno hili e, tuomba baraka zako tuomba wema wako tuomba uwepo wako katika maisha yetu Um, tomba kufunga mwaka huu kwa usalama kabisa Mungu kutoka kwako na asiwepo wa kufunga mwaka hospitali wala polisi wala kwenye mamlaka wala kwenye misiba ya matatizo yote mbalimbali Mungu ili ni ombi langu kubwa kabisa kwako usiku tuna kumbukumbu nzuri ya 2023 kutoka kwako baba mimi na kushukuru Jehova katika jina lako Kristo uh, tunaamini yote na kupokea yote ah amen